džiaugiuosi, kad užsukoti mano kanalą su jumis rūtė. Praeitame video palikau šiokią tokią intrigą dėl vienalis laikų. Tai šiandieną atskleidžiu, juos aš pirkau norėdama naudoti daugiausia radianto atlikimui. Parodysiu kelis pavyzdžius su skirtingomis palvomis ir skirtingomis technikomis. Ir visi pavyzdžiai bus daromi ant akrilo pudros. Tai ant akrilo pudro padengto paviršiaus tikrai lengviau atlikti kratijantą. Tačiau per mokymus mums atkreipė dėmesį, kad pirmiausiai padengiame plonus luoksnių šviesiausias palva iš visų spalvų, kurias naudosim. Na, sakysiu tipsą video, o realiai nagutį. Tai rodau šiandien ant tipsų, todėl taip ir įvardinsiu. Taigi ant šviesiausią spalvą perdengto tipso, barstome krilo pudros ir džiaviname. Nuvalome pudros likučius, tada tepame spalvas. Jei naudojame dvi labai skirtingas spalvas, na pavyzdžiui juodą baltą, arba kai norim išgauti labai to lygų perėjimą, tai turime naudoti tarpinės spalvas. Jas galime susikurti, štai matėte ant ant padėkliuko to aš sumaišiau violetinę ir oranžinę spalvas į skirtingomis proporcijomis ir susikūriau tarpinės spalvas. Tai sluoksniuojam laką spalvomis žemyn ir arba su gradiento aptiptuku arba technikoje su akrilu tinka ir paprastas steptukas pirmam praėjimui būtent pirmam praėjimui tas steptukas lietai nuo viršaus mažais potepiais judame iš Vienos pusės į kitą, pirmyn atgal, pirmyn atgal. Iš viršaus žemyn leidžiamės ir galima kelis kartus kartoti ir pirmam sluoksnėje, ir antram sluoksnėje šiuos žingsnelius, kol gauname tinkantį rezultatą. Pirmajame etape nusileidę iš viršaus į apačią, ar pačią viename tipsą ir tepame lako spalvas vėl be akrilo ir kartojam sulėjimą arba ant pirmą nečiovintų sulietų spalvų, galima dar kartą užberti grilo pudros ir tada išžiovinus su antrus sluoksniu vėl atlikti nusileidimą per spalvas. Galima daryti ir taip ir taip, bet svarbiausia yra, kad akrilo pudro mes būtinai turime pabarstyti pirmąjį sluoksnį. Jeigu norime naudoti šią techniką, taigi norint dar labiau suvienodinti perėjimą, galima gradiento teptuko širelės stačiai laikant teptuką į tipsą, stačiai stuksenant pereiti iš vienos pusės į kitą, arba švelniai perbraukti šerelių viršunėlėmis iš vieno šono į kitą. Tai jeigu tečiai žiūrėsite video, na, aš čia dabar kalbu, kalbu, galbūt nepataiko būtent tai, ką aš pasakoju su veiksmais, kuriuos rodau video, Tačiau, na, vieną kartą gal paklausyk ir kitą kartą, jeigu norit atidžiai peržiūrėkite tą patį video ir pačią atlikimo techniką, tai, na, galbūt tada bus ir aiškiau ir daugiau tos informacijos įsisavinsite. Dabar vėl galiuote matyti, kad aš pasidariau tarpinės palvas, tepu jomis tipsą bei žingsniuoju į abi pusės, leidžiuosi žemyn. Taip darydama tą perėjimą ir gradientą, padariusi porą perėjimų iš vieno šono į kitą. Kai tik susikaupė lako perteklius ant teptuko, tai teptuką nuvalau ir šerelius teptuko nuvalau į servietėlę ir tada grįžtų šiek tiek aukščiau negu pabaigiau ir kartoju dirbu vėl toliau.
Pridienti naudojant daugiau spalvų, tarpinių spalvų nereikia. Jas lauksniuojam viena po kitos ir liekam tuos pačios veiksmus kaip ir prieš tai. Ir aš ant tipso nesistengiu išgauti idealaus rezultato, bet dar ant savo galima kartuoti kelius kartus tuos nusileidimus, na, kad išgauti kuo tolygesnį perėjimą. Aišku, galima daryti, tik tai užtruks šiek tiek ilgi aliau. Na, o visus perėjimo netolygumus galima paslėpti po topusų pliskučiais. Tai ir gradientas atrodys tobulas ir, na, ir blizgės nagučiai. Dar ant gradientą iš dviejų spalvų ir nenaudojant tų tarpinių spalvų, tai viršutinės, tai yra tokios proporcijos, kad viršutinės spalvos lauko mes uždedame maždaug vieną trečdalį, na nago ar tipso, o du trečdalius mes tepame patinės spalvos. Norint gradiento, kuriam ne nesigautų tarpinės spalvos, pavyzdžiui, maišant geltoną su raudona, kad mes šiaip gautumėm oranžinę, bet nenorint papildomos tos tarpinės spalvos, darome šiek tiek į tokią techniką, tada nulakojame nagą ar tipsą dviems sluoksniais, kai mano atveju geltonos spalvos lako iš džiovinų pilnai, tada ant viršaus, 
Plonų sluoksnų dar kartą pakartotinai trečią kartą užtipu giltonos spavos lako, bet labai plonai ir ant to lako barstau akrilo pudra ir džiavinu. Ant akrilo pudra padengto paviršiaus, tepu viršutinė spalva irgi maždaug vieną trečiąją, apačioje po laku, po spalva tepu Baze. Na ir mažiukai žingsniukais vėl žingsniuojame. Pas mane akrilo pudroj buvo kažkokia šiukšlė ir jinai išžiuvo, tai dabar ant taip somatos toksai taškutis. Tai šiek tiek gadino vaizdą, na, bet sakau, dirbant, darant savo ant mėgučių, na, aišku, aš jau to šiukšlės būčiau nepalikus, ant taip so atliko atliko. Ir su šita technika Mes gauname kaip ombrė efektą, tai yra panašu į ombrė efektą, kad dominuoja tik dvi pagrindinės spalvos ir nesusikūrė papildomą tarpinę spalvą. Atlikdama gradientus, bandžiau ir vieną teptuką, mano turima gradiento teptuką ir kitą ir nebuvo labai patogu dirbti, dėl ko užsisakiau papildomai dar du skirtingų gamintojų teptukus tik juos artimiausioje apžvalgoje juos parodysiu. Na, o būti rezultatai yra tokie. Artėja vasarą, norisi spalvų įvairovės, todėl gradientas turėtų būti ambangos. Tikiuosi, video bus jums naudingas ir įdomus. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki sekančio susitikime.